Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du roman qui s'intitule « Who dur was the sucker » que l'on pourrait traduire en français par « Quel était le prix du sucre ?» Cet ouvrage a été écrit en 1987 par Cynthia MacLeod. Je vous propose dans un premier temps de parler brièvement de la vie de l'autrice. Cynthia MacLeod est née en 1936 à Paramaribo, la capitale du Suriname. Elle est la fille de Johan Ferrier, qui n'est autre que le premier président de la République du Suriname. Mais avant de parler de son ouvrage qui s'intitule « Who do you want the soccer ?», je vous propose de faire un bref, mais très bref récapitulatif de l'histoire du Suriname et plus particulièrement de la période coloniale néerlandaise. L'histoire du Suriname remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des premiers Amérindiens. Les deux plus grandes tribus étaient les Arawaks, dont nous parlerons plus tard, suivis des Caraïbes. Les premiers Européens au Suriname sont des commerçants néerlandais, qui fondent tout au nord la colonie d'Esequibo, d'abord appelée Pomerom. La colonie sera dirigée par Joost van den Hoor, membre de la confrérie Skildersband, confrérie qui regroupait à l'époque des personnes puissantes, des artistes, des peintres et j'en passe. Van den Hoor va ensuite entreprendre la construction d'un fort qu'il baptisera Fort Hoor. Ce fort deviendra dès 1621 l'un des sièges de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Ensuite, le fort deviendra en 1638 le siège de sa section zélandaise et sera baptisé Nouvelle-Zélande, tout comme la colonie. Dans cette colonie, on y cultive du cacao, de l'indigo, du coton, mais on produit également du sucre. Et toutes ces tâches sont effectuées par des esclaves. Après ce très bref aperçu de l'histoire du Suriname et plus particulièrement de la période coloniale, je vous propose de parler de l'ouvrage de Cynthia MacLeod, qui est, selon moi, un chef-d'œuvre littéraire, mais c'est un avis purement subjectif. Dans cet ouvrage, nous retraçons l'histoire d'une famille coloniale avec la protagoniste Sarit, qui va subir de nombreuses frustrations au cours de sa vie. Et Sarit va se venger sur ses esclaves en leur faisant subir les pires tortures possibles. Ce qui est également intéressant, c'est que dans cet ouvrage, on se rend compte qu'il y a des groupes d'esclaves qui vont se rebeller contre le colonisateur et qui vont s'enfuir. On pense notamment aux marrons. Les marrons étaient des esclaves noirs qui devaient travailler dans les plantations et qui, à un moment donné, vont se rebeller et vont s'enfuir pour vivre dans la jungle. Ce qui est intéressant avec ce groupe et cette appellation « marron », c'est que le mot « marron » vient de l'espagnol « cimarron », qui veut dire « qui vit dans les cimes » ou « dans les sommets ». Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce mot-là est un terme qui a été emprunté aux Zarawak, la première tribu dont nous avons parlé au début de cette vidéo. Et ce terme était utilisé par les Arawak pour désigner des animaux domestiqués qui sont retournés à l'état sauvage. Ce livre de 125 pages est extrêmement intéressant pour connaître et se rendre compte des conditions de vie des esclaves au Suriname. Je le recommande à 100%, mais je tiens quand même à préciser que certains passages sont très crus et sont assez difficiles à lire. Je vous propose maintenant de regarder la bande-annonce du film qui s'inspire de ce bouquin, film que je recommande également. Ik ben halve zus van Missy Sarit, een huisslaaf. Mi mooi? Juna moro mooi Missy na in die heer sranang. Ik had maar één doel in het leven: om mijn Missy gelukkig te maken. Mijn naam heet Mini Mini. Mini Mini Mini. Mi mooi mooi Uma. Hoe vaak is hier een goede partij om mee te trouwen? Nou, Alex, dit ging. Aantrekkelijk en met geld. Je wilt geen oude vrijster worden? Missie, aan ons huis. Ik kan elke man in Suriname krijgen. Maar ik kies jou. Vijf jaar in mijn bevrokken, dan mijn man is daar. Mijn vriend, mijn mooie, mooie oma. Ik 
hoeft niet altijd te trouwen met degene van wie je houdt. Ik ben je slecht vriend niet. Elsa kan je niks geven wat ik jou niet ook kan geven. Wie want doe, zal boom die mijn missie. Als je maar weet dat ik altijd op de eerste plaats kom. Ik hoop echt dat je gelukkig wordt. In deze bende ben je ook gelukkig. Je dingen in de kamissie vinden. Ik kan elke man krijgen die ik wil! Elke man! Waar is ze? Ik mag met haar doen wat ik wil. Ik ben Mini Mini. En op een dag zal ik schrijven wie de prijs van de suiker betaald hebben. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres arrivées livresques, d'autres reportages. En attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt. Au revoir.